ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பலாப்பழ அல்வா இது பலாப்பழ சீசன் இல்லையா அதனால் ஈஸியாக எல்லா இடத்துலையுமே பலாப்பழம் நல்லாவே கிடைக்கும் பலாப்பழமே ஸ்வீட்டு இதில் எதுக்கு பலாப்பழம் அல்வா செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களா நம்ம கொஞ்சமாக பலாப்பழம் வாங்கி சாப்பிடும்போது நம்ம அல்வா செய்கிறதுக்கெலாம் தேவை இருக்காது ஒரு முழு பழமாக வாங்கும்போது ஓரளவுக்கு தான் நம்மளால் ஒரு நாள் சாப்பிட முடியும் அளவுக்கு மீறியும் ஒரே நாள் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது இல்லையா இந்த மாதிரி மீறுற பழத்தெல்லாம் அல்வா செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு நினைக்கிறப்ப நம்மளால் எடுத்து சாப்பிட முடியும் இன்றைக்கி நான் பலாப்பழ அல்வா செய்கிறதுக்காக ஒரு இருபது பலா சொல்ல எடுத்திருக்கேன் இந்த பலாப்பழத்தில் இனிப்பு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதனால் நான் ஒரு முழு கட்டிய அளவுக்கு வெள்ளம் எடுத்துக்கிட்டேன் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு இருக்கும் நீங்கள் பலாப்பழத்தோட இனிப்பு கேற்ற மாதிரி வெள்ளத்தோட அளவை மாற்றிடுங்க இப்போ இந்த பலாப்பழத்தோட சீட்ஸ் எல்லாம் வெளியில் எடுத்துகிட்டு இந்த சதையெல்லாம் பிச்சு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த பலாப்பழத்தில் நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பலாப்பழத்தில் விட்டமின் ஏ இருக்குது விட்டமின் சி இருக்குது ரிபோஃப்ளேவின் பொட்டாஷியம் இந்த மாதிரி நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது இந்த பொட்டாஷியம் வந்து பிளட் ப்ரெஷர் லெவலில் வந்து கம்மி பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் விட்டமின் ஏ இருக்கு இல்லையா இது கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது இம்யூனிட்டியையும் பூஸ்ட் பண்ணும் அப்புறம் இந்த பலாப்பழத்தை நம்ம வெள்ளத்து கூட சேர்த்து செய்ய போகிறோம் இல்லையா அதனால் அனிமியா பேஷண்ட்ஸ்க்கும் இந்த பலாப்பழ அல்வா ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னா அப்பப்போ நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு டெய்லி சாப்பிட்டுக்கலாம் இந்த பலாக்கொட்டையை வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க இதை சாம்பாரில் சேர்த்துக்கோங்க மாங்காய் முருங்கக்காய் இந்த பலாக்கொட்டை கத்திரிக்காய் இதெல்லாம் சேர்த்து சாம்பார் செய்யும்போது நல்லாயிருக்கும் குழம்புக்குமே யூஸ் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் கத்திரிக்காய் முருங்கக்காய் இந்த பலாக்கொட்டை போட்டு பொரியலும் செய்யலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஜஸ்ட் அந்த எல்லோ கலர் ஸ்கின்னை மட்டும் அப்படி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு தட்டில் போட்டு காத்தோட்டமாக வச்சுருங்க அந்த குழ குழப்பம் எல்லாமே காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸ்லேயோ இல்லை ஒரு கேரி பேக்லேயோ போட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ அல்வா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் வெள்ளம் பிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு அதில் ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு அதாவது நூறு எம்எல் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெள்ளம் மூழ்கிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இதை நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு அடுப்பில் வச்சிடலாம் அடிக்கடி கிளறி விட்டுக்கோங்க இல்லைனா வெள்ளம் போயிட்டு அடியில் அடி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ பாருங்கள் வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிட்டு பாகு வந்து பொங்கி வர ஆரம்பிக்குது இந்த டைமில் வந்து ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த கல்லெலாம் போகிறதுக்காக வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க இது அப்படியே இருக்கட்டும் கூடவே தேவையான பொருள் எல்லாமே ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பலாப்பழ விழுது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் மாவு அப்புறம் சர்க்கரை சேர்த்து அரைச்சோம் ஏலக்காய் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பத்து பதினஞ்சு முந்திரி பருப்பு இந்த மாதிரி தூளாக உடச்சி எடுத்துக்கலாம் கூடவே அரை கப் அளவுக்கு நெய் எடுத்துக்கலாம் இந்த அரை கப் நெய்யே தாளரமாக இருக்கும் இப்போ அல்வா செய்கிறதுக்காக நான் ஒரு நான் ஸ்டிக் கடாய் எடுத்துக்கிட்டேன் நீங்கள் நான் ஸ்டிக் கடாய் யூஸ் பண்ணும்போது நெய் வந்து நீங்கள் கம்மியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் அந்த கடாயில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதில் நம்ம உடச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த முந்திரி பருப்பை சேர்த்து நல்லா வறுத்துட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம் நீங்கள் மற்ற பாத்திரத்தில் செய்கிறீங்கன்னா அடி கனமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க கூட கொஞ்சம் நெய் ஆட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ நான் திரும்பவும் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த கார்ன்ஃப்ளார் மாவு இருக்கு இல்லையா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் மாவை இதில் சேர்த்துட்டு அடுப்பை நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு கிளறி விட்டுக்கோங்க இந்த நெய்யில் லைட்டாக கார்ன்ஃப்ளார் மாவு பெரட்டி விட்டுட்டு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது ஒரு ஐம்பது எம்எல் அளவுக்கு இருக்கும் தண்ணி தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கட்டி தட்டிடாமல் கிளறி விட்டுட்டே இருங்க இது ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி நல்லா கிளறிக்கோங்க இந்த கார்ன்ஃப்ளார் மாவு கட்டி தட்டிடுச்சுன்னா அல்வாவில் வந்து கட்டி கட்டியாக இருக்கும் ஸோ கட்டி தட்டாமல் கிளறிக்கோங்க நீங்கள் பிகினர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்பை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளார் மாவு சேர்க்காமலேயே அல்வா வந்து நல்லா தான் கிடைக்கும் நம்மளால் ஸ்லைஸ் போட முடியாது அவ்வளோதான் நம்ம ஸ்லைஸ் போடுறதுக்காக தான் அந்த கார்ன்ஃப்ளார் மாவை இந்த மாதிரி சேர்க்குறோம் இப்போ நான் நல்லா ஒரு பேஸ்ட்டாக கிளறிட்டேன் இதில் நம்ம பலாப்பழம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க அடுப்பு லோ ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் இப்போதைக்கு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுடாதீங்க அல்வா ஃபுல்லாக கட்டி தட்டிடும் இந்த கார்ன்ஃப்ளார் பேஸ்ட் கூட இந்த பலாப்பழம் அரைச்சோம் இல்லையா அந்த பேஸ்ட்டை நல்லா கலந்து வரணும் நல்லா கை விடாமல் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கார்ன்ஃப்ளார் மாவு இப்படி சேர்க்கும் போது கட்டி தட்டிடும்னு பயமாக
அல்வாவோட கடைசியில் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம நெய் சேர்க்க தேவையில்லை இப்போ ஃப்ளேமை நல்லா ஹையில் வச்சுட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க ஏலக்காய் பொடி எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் சர்க்கரை சேர்த்து அரைச்சதுனால ஏலக்காய் பொடி ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இருக்குது நீங்கள் ஏலக்காய் மட்டும் நுணுக்கி போடுறீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஏலக்காய் அளவுக்கு நல்லா பவுடர் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யை ஒரு தட்டில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் நான் அந்த தட்டில் தான் வந்து அல்வாவை ஸ்லைஸ் பண்ண போகிறேன் அதனால் அந்த தட்டில் நெய் தடவி ரெடியாக வச்சுக்கலாம் கூடவே இந்த அல்வாலேயும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் நான்ஸ்டிக்கில் செய்கிறதுனால கம்மியாகவே நெய் சேர்த்தாவே போதும் அல்வாவை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ நெய் சேர்த்தாலும் அப்படியே இழுத்துக்கும் கடைசியில் அல்வா பதம் வரும்போது நம்ம சேர்த்த எல்லா நெய்யுமே வெளியில் வந்துடும் அந்த மாதிரி வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அதனால் கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் சேர்த்து நல்லா ஓரங்களெல்லாம் நல்லா எடுத்து விட்டு கிளறி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்ம நடுவில் எடுத்து விடும்போது பிரிஞ்சு வரணும் அப்போ தான் அல்வா பதம் வந்துடுச்சுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி கரண்டி ஆனில் இப்படி சுற்றும் போது அந்த வானலில் ஓரங்களில் ஒட்டாமல் வரணும் ஒட்டாமல் கரண்டியோடு சேர்ந்த மாதிரி சுற்றி வரணும் அப்போ தான் வந்து அல்வா வந்து கரெக்டான பதத்துக்கு வந்துருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ ஒட்டுது பாருங்கள் இன்னும் அல்வா வந்து பதம் வரலை நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு கிளறி ஆச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கடைசியாக மீதி இருக்கிற நெய்யையும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் கை விடாமல் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கிளறும்போது இந்த ஸ்டேஜில் நமக்கு அல்வாவோட பதம் கிடைக்கும் நம்ம ஸ்லைஸ் போட வேண்டாம் நம்ம ஸ்கூப் பண்ணி எடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரி போதும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா இந்த ஸ்டேஜில் அல்வாவை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஸ்லைஸ் பண்ணணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஒன்னோட ஒன்று நல்லா திரண்டு வருது பாருங்கள் நம்ம கிளறும்போது அடியில் அந்த அல்வாவோட டெக்ஸ்டர் மாறுது பாருங்கள் நல்ல வெள்ளை பாகெல்லாம் நல்லா முத்தி வருது அப்போ தான் நம்மளால் ஸ்லைஸ் போட முடியும் இப்போ கரண்டியை சுழட்டும் போது பாருங்கள் கரண்டியோட சேர்ந்த மாதிரியே பந்து மாதிரி சுழண்டு வருது இல்லையா இதுதான் கரெக்டான பதம் வானலில் கொஞ்சம் கூட ஒட்டக்கூடாது பாருங்கள் வானலே கிளியராக ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ அடியில் நல்லா பிரிஞ்சு வருது பார்த்திங்களா கரண்டியை நடுவில் தள்ளும்போது ரெண்டாக பிரிஞ்சு வருதுல இது கரெக்டான பதத்தில் இருக்குது இந்த மாதிரி பதத்தில் எடுத்தால் தான் அல்வாவை வந்து நம்ம ஸ்லைஸ் போட முடியும் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம நெய் தடவி வச்சோம் இல்லையா அந்த தட்டில் மாற்றிடலாம் மாற்றிட்டு மேலே ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துட்டு அது நல்லா பரப்பி விட்டுடலாம் இது பார்க்குறதுக்கு நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் நான் முந்திரி பருப்பை முன்னாடியே சேர்க்க மறந்துட்டேன் நம்ம கடைசியாக நெய் ஆட் பண்ணோம் இல்லையா அப்போவே இந்த முந்திரி பயிரையும் சேர்த்து ஒரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டுருக்கணும் நான் மறந்துட்டேன் அதனால் இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா ஸ்பூனால் அழுத்தி விட்டுடுறேன் மேலே இருக்கும்போது அப்படியே விழுந்துடும் அல்வா உள்ளே படிகிற மாதிரி நல்லா அழுத்தி விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த அல்வாவை அப்படியே நம்ம ஒரு மணி நேரத்துக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நல்லா ஆற விட்டுடலாம் அல்வா ஃபுல்லாக நல்லா ஆறணும் அப்போ தான் நமக்கு ஈஸியாக ஸ்லைஸ் போடுறதுக்கு வரும் இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ ஒரு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு நம்மளோட அல்வா நல்லா ஆறி இருக்கு இப்போ அழகாக ஒரு தட்டில் கவுத்தி எடுத்துடலாம் சூப்பராக நம்மளோட பலாப்பழ அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை இப்போ ஸ்லைஸ் போட்டுடலாம் கத்தியெலாம் லைட்டாக நெய் தர விட்டு அப்புறம் ஸ்லைஸ் பண்ணுங்கள் பலாப்பழத்துக்குனே ஒரு வளவளப்பு இருக்கும் கத்தியில் நெய் தர விட்டு கட் பண்ணும்போது ஈஸியாக அப்படியே கட் ஆகிடும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம இதில் வெள்ளம் நெய் சேர்த்துருக்கிறதுனால உடம்புக்கும் நல்லது சர்க்கரை சேர்த்து செய்யும்போது தான் பலாப்பழ அல்வா நல்லா ஒரு பிரைட்டான கலரில் இருக்கும் நம்ம வெள்ளம் சேர்த்து செஞ்சோன்னா இந்த மாதிரி கருப்பு கலரில் தான் வரும் உங்களுக்கு பலாப்பழத்தோட ஃப்ளேவர் அப்படியே வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக சர்க்கரை சேர்த்து பண்ணுங்கள் வெள்ளம் சேர்த்து பண்ணும்போது நீங்கள் பலாப்பழத்தில் தான் அல்வா செஞ்சிங்களான்னு சொல்லிட்டு யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்தளவுக்கு வெள்ளம் வந்து பலாப்பழத்தோட ஃப்ளேவரை டாமினேட் பண்ணிவிடும் ஆனால் வெள்ளம் சேர்த்து செய்கிறது தான் உடம்புக்கு நல்லது பாருங்கள் நம்மளோட சூப்பரான பலாப்பழ அல்வா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து செய்யும் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்